Porque esta obra é do Espírito, não é de homens. Essa liberdade na adoração, no culto ao Senhor, ela não é obra de gente humana. Ela é obra de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Incontível. Irresistível. Tem vez que o controle humano, eu quero explicar isso aqui, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não estou falando de fazer coisas estranhas, de inventar um monte de coisa na sua cabeça. Você pode, na direção do espírito, ter certeza que o culto vai ser maravilhoso. E tudo vai transcorrer na maravilhosa ordem do espírito, que muitas vezes não é a nossa, mas é perfeito, é, é lindo. Existe sintonia, existe luz, existe paz. Mas o domínio do homem, muitas vezes ele fica desesperado quando o rio de Deus começa a fluir. Porque sai fora, sai fora do planejado. E tem muita gente arrancando os cabelos porque não está conseguindo conter o rio e vai ficar careca. Porque o rio de Deus, ninguém pode contê-lo. Ele é livre e ele vai arrebentar todas as barreiras e opressões. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Diz para o teu irmão, deixa fluir, irmão. Deixa fluir. Renuncia, irmão. A sua própria vontade. Entrega o controle para o Senhor. <risos> fica livre, irmão. Fica livre. E em terceiro lugar. Nós podemos ver aqui em Ezequiel Que o rio de Deus Traz vida Vamos dizer isso juntos? O rio de Deus Traz vida É tão interessante na descrição de Ezequiel Diz assim que Por onde o rio passar tudo viverá. Eu gostaria de ler estes versos junto com você. Ezequiel 47, de 7 a 9, diz assim. Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá onde entra no mar morto quando deságua no mar a água ali é saneada por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes porque essa água flui para lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir tudo viverá este rio é tão interessante a descrição do fluir do rio para dentro do mar morto. O mar morto, eu encontrei uma descrição aqui do mar morto que eu quero ler para vocês num site de ecologia. E diz assim, o mar morto é um grande lago represado entre colinas na parte mais baixa do vale do rio Jordão. Na tensa fronteira entre Israel e a Jordânia, no Oriente Médio. Biologicamente, suas águas são estéreis. Nada cresce, sobrevive, nem sequer germina no piscinão salgado feito uma salmoura e de onde exala um permanente fedor de ovo podre, 
fruto da altíssima concentração de enxofre, potássio, bromo, fosfato, magnésio e sódio, entre outros minerais. Devido ao grande acúmulo de elementos, o mar morreu. O mar morto é como uma caldeira em permanente ebulição. Sua água é quente e grossa, seu ar seco e pesado, e nas suas margens raramente venta, pois está entre montanhas e 396 metros abaixo do nível do mar. Que promessa maravilhosa nós temos, de que quando adoramos, o trono do Senhor vem. O rio do Espírito flui livremente. E por onde ele passa, até mesmo nas águas do mar morto, ele traz vida. Sabe gente, quando nós adoramos e liberamos o rio de Deus, nós encontramos na direção do rio, Muitas vidas que estão assim como o mar morto, fedendo a ovo podre, vidas sujas de pecado, vidas desgraçadas, lares oprimidos, divididos, rachados. O rio de Deus no seu caminho. Ele vai encontrando pessoas doentes, pessoas enfermas, não apenas na alma, mas também no corpo. Pessoas para quem os médicos dizem, não tem jeito. Encontramos até mesmo pessoas mortas, cadáveres. Eu creio que um dia o rio de Deus na minha vida vai encontrar cadáveres. E vai ressuscitar esses mortos. Eu creio Igrejas estéreis Aonde não há salvação Igrejas aonde o crescimento É meramente biológico São os filhos dos pais Que são membros da igreja E possivelmente aqueles filhos Vão crescer e não vão ter tido um, Uma experiência de novo nascimento E vão se desviar E a pouco a igreja fecha as portas Não há vida não gera vida o rio de Deus ele quer passar nessas igrejas e trazer vida trazer salvação porque a promessa é que aonde este rio passar haverá toda sorte de animais e haverá muitíssimo peixe faça assim para o seu irmão ó. diga para ele muitíssimo peixe Peixe, Jesus disse que nos faria pescadores de homens, pescadores de homens. Uma vez eu estava viajando com Gustavo e nós fizemos um passeio de barco. E eu queria ter pegado assim uma lancha, uma coisa mais assim legal. E o Gustavo, não, Ana, vamos nesse barco aqui mesmo de pescador. E eu eu fui assim com um bico desse tamanho Gustavo tirou até uma foto tá eu lá assim morrendo de medo e nós entramos naquele barco de pescador era um homem bruto os pés, as mãos calejadas e aos poucos o meu coração foi se aquietando eu fui vendo que o negócio era tranquilo e naquele passeio o Senhor colocou uma certeza de que a gente estava ali para ministrar o coração daquele homem. E eu estou contando isso porque é uma história engraçada, viu gente? Para introduzir o assunto, eu virei para ele e falei assim, você sabia que eu sou uma pescadora de homens? E o Gustavo falou, Ana, ele arregalou os olhos... Não falou uma palavra comigo, não tive sabedoria, não deu para falar mais nada com aquele homem. O Gustavo bateu um papo legal com ele. O Gustavo falou, Ana, ele ficou muito assustado. O que será que 
ele pensou de você, Ana? Misericórdia? Meu amor, desculpa, eu estava tentando achar um gancho. Missionário é assim, né? Tenta achar a chave para abrir a cultura daquela pessoa. E ele era pescador e eu tentei, né? Mas a verdade é que haverá muitíssimo peixe, são as vidas. Pessoas por onde este rio passa. E não apenas peixes. Os versos seguintes dizem que haverá pescadores que estendem as suas redes nas margens do rio. Quantos pescadores estão aqui? Aleluia! Quando nós adoramos, o rio de Deus passa. Os feridos são atraídos porque eles encontram cura através da nossa adoração. Os perdidos são salvos, eles são atraídos, eles vêm. Os lares desfeitos, os casamentos fragilizados, aqueles casais vêm em busca do rio. As vidas vêm aonde o rio está. Peter Wagner fez uma pesquisa ao redor do mundo. E ele descobriu que as igrejas que crescem são as igrejas que possuem uma adoração vibrante um dos elementos das igrejas que crescem ao redor de todo o planeta é exatamente uma adoração vibrante uma adoração apaixonada uma adoração intensa uma adoração que libera o rio de Deus ela atrai vidas perdidas vidas feridas vidas oprimidas por onde este rio passa Há toda sorte de animais e muito, muitíssimo peixe. E os pescadores estão ali. Aleluia! Às vezes aquele coração endurecido. Você prega, 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 prega. Nada moleza aquele coração. Leva ele para um culto de adoração. Aonde o rio de Deus flui Você vai ver que Sem você falar nada Especificamente para ele Enquanto o rio passa Enquanto o rio passa Aquela pedra Se transforma num peixinho Que vai cair na rede É maravilhoso Você mulher, siga o o conselho do apóstolo Paulo, seu marido não é crente? Para de falar. Se cale, viva uma vida de adoração. Coloca os louvores lá na sua casa. Se ele não deixa, se ele acha ruim. Adora o Senhor calada mesmo. Libera o rio. Libera o rio. Seu marido vai entrar em casa e falar Que atmosfera diferente O coração dele vai começando a amolecer, a amolecer Há salvação, há peixes, há pescadores Aonde o rio passa E este rio não é liberado apenas por quem está na frente, não eu me lembro de uma ilustração que a Marte Duque contou há muitos anos atrás. Eu nunca esqueci. Ela disse sobre o rio de Deus. Essa fonte que cada um de nós tem dentro de si. Jesus disse, é uma fonte a zorrar para a vida eterna. Cada um de nós tem essa fonte. Esse rio dentro de si. E quando nós nos reunimos, as águas... Engrosso, porque o volume que sai de mim se junta ao seu volume de águas e as águas do irmão e as águas do irmão e quanto mais gente, mais caudaloso se torna o rio ela disse, vocês têm que visitar Foz do Iguaçu tem gente de Foz do Iguaçu aqui? tem? dá um brado aí irmão glória a Deus, vários irmãos 